Y así en el callejón de Girón, en el centro histórico, los precios accesibles de juguetes son los que están provocando también algunas aglomeraciones. Sandra Moreno, platícanos exactamente de qué va esta situación. Te escuchamos siempre tu espacio. Muchas gracias, Paola. Y en pleno centro histórico se encuentra este callejón del Girón. Uno tiene que entrar por Avenida Circunvalación y ahí ya se encuentra este callejón que es donde mucha gente pues aprovecha esta temporada de, de Reyes Magos, de Santa Claus, de estas fiestas de sembrinas para comprar los juguetes. Sin embargo, este año estamos ante una situación atípica que es esta pandemia de COVID-19 y a pesar de que ya escuchamos al subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel decir que por favor nos quedemos en casa, ya se empieza a notar el aumento de contagios en los hospitales, bien lo mencionaba Carlos, en los panteones y en las funerarias, pues la gente parece no tener claro esta situación y van a este callejón que como ya vemos en las imágenes luce completamente repleto. Hay bastantes aglomeraciones, muchas personas se juntan en un solo lugar para hacer las compras de los juguetes que ellos necesitan para esta temporada de sembrina. También notamos que a pesar de que hay mantas que señalan los riesgos de estar en ese lugar y que piden conservar las medidas sanitarias, la gente no la tiene. Únicamente hay una especie de tinaco donde uno puede abrir la llave, lavarse las manos, pero el agua de ese lugar está sumamente sucia. A partir del lunes, pues ya los negocios del centro histórico tienen que cerrar a las 5 de la tarde. Entonces ellos a las 4 de la tarde comienzan a retirar todo lo que está afuera de los locales y a las 5 ya debe de estar completamente cerrado. Sin embargo, la gente aprovecha estas horas para que no se les vaya ninguna oferta y esto es lo que sucede y es así como se ve este callejón del Girón. Incluso pues veíamos algunas personas que no traían cubrebocas, los diableros que pasan muchísimo por esa zona tampoco traen cubrebocas, entonces esto provoca que aumenten los casos de COVID-19, Paola. Sí, tenemos ahí, Sandra, en las imágenes lo que nos narras y bueno, pues preocupante otro de los lugares que simplemente eh, no se están siguiendo las recomendaciones. Muchas gracias, Sandra Moreno. Seguimos al pendiente, Paola. Pendientes.